Oui, c'est sûr que là, ça fait euh, presque cinq mois que je me suis fait opérer. Donc là, il me tarde vraiment de, de reprendre euh, les matchs, la compétition, euh, voir comment je me comporte. Physiquement, euh, je suis bien. Après, euh, on verra sur les contacts et tout ça, mais les entraînements se passent bien, donc euh, je suis confiant. C'est vrai que c'est pas facile, mais après, euh, moi justement, il faut que j'amène ma, ma bonne humeur, mon... Ce que je sais faire, euh, l'envie de travailler, redonner envie de travailler à tout le monde, euh, de, se, de se défoncer. Après, euh, ce n'est pas une personne qui va, qui va tout changer, mais c'est vrai que ça peut faire du bien à tout le monde. Tant à l'absence des internationaux, je pense que l'absence des internationaux, c'est une chose. Maintenant, euh, le, en gros, c'est euh, tout ce qui sont là, c'est des chèvres. Vous me dites ça, quoi. Non, euh, pas moi, je suis bah, si, l'absence des internationaux. Nous, y a, tous les week-ends, il y a 23 joueurs qui jouent sur le terrain. Ils savent ce qu'ils sont, ils essayent de défendre les mêmes couleurs. Et euh, c'est sûr que c'est un plus d'avoir des interactions, ils ne sont pas là pour faire avec. Maintenant, euh, euh, non, Moi, je ne suis pas d'accord. Il y, 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 y a 15 bons joueurs qui commencent, il y a, y a, y a, y a 7 ou 8 remplaçants qui vont, qui vont enchaîner, et ce sont des bons joueurs qui sont là. Et, euh, et euh, d'entendre de, de, ça, ça m'énerve. Ça m'énerve ça 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 parce que c est, c est, tout, tous les week-ends, c'est la même chose. Donc en gros, c'est sûr que quand on voit la prestation qu'on a fait, c'est sûr que ça vous fait, ça vous fait, ça nous fait mentir quand je dis ça. Mais euh, j'ai envie de continuer et appuyer sur ce, sur ce point-là parce que euh, c'est des, des bons éléments qui ne sont pas là, mais il faut, il faut faire avec. On le savait. Maintenant, il faut, il faut essayer de. de euh, je ne crois pas qu'on ait perdu parce qu'on manquait d'internationaux ce week-end. Voilà. Euh, je pense qu'on a perdu parce qu'on n'a pas répondu présent. Dans aucun secteur du jeu. Est-ce que c'est une source de motivation pour vous justement oui, De vouloir je... montrer que même quand ils sont... Pas montrer, mais essayer de ne de, 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 de pas avoir besoin d'eux pour, 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 être, pour, être, pour être en haut sur, voilà, quand, quand ils rentrent, qu'on qu ne qu soit pas tout en bas, quoi, voilà. Alors, que ce ne soit pas les sauveurs. Alors c'est un état de fait, et il y a 123 joueurs absents, je crois, dans le championnat, bon peut-être une centaine en top 14, donc finalement ça change fondamentalement le paysage. Euh, bon il se trouve que nous on a beaucoup de sélectionnés, hein, je crois qu'on est le troisième club, hein, et ça c'est cumulé à nos absences euh, sur blessure. Bon, ça c'est un état de fait. Je suis entièrement d'accord avec Rémi, euh, nous on n'a jamais évoqué ça hein, depuis le début. Euh, euh, moi, en tout cas, je n'ai jamais évoqué l'absence des joueurs. Et ce serait manquer de respect aux joueurs qui sont sur le terrain. Sur le terrain. Donc, ça, ce n'est pas une excuse. Ce n'est pas une excuse. Et voilà, c'est pas une excuse. Mais on ne peut pas nier bah, que le paysage de top 14 il est fortement modifié. Mais ça, on le savait. L'année dernière, on avait quelque chose d'exceptionnel. Euh, euh, mais on le sait très bien. Enfin, moi, je le sais par expérience aussi. Hein. Euh, L'exploit et l'exception, ça ne dure pas. Ce qui dure, c'est des choses bâties sur du dur, construites, etc. Donc, euh, voilà, on, on sait que... On doit encore être dans l'exploit, si on veut répondre à plus près d'autres questions. Ça, ouais. Encore être dans l'exploit pour ensuite être dans la performance uniquement. Pour le moment, on est... L'année dernière, on a été dans l'exploit. On est encore... Il faut qu'on soit encore dans l'exploit en ce moment et puis peut-être pour plus tard, on sera dans la performance quand on aura construit. Maintenant, voilà, c'est... Euh... Non, non, bon, j'ai les absents, les absents, ils ne sont pas là. Euh... On a quelques rentrées, là, et... mais euh... les joueurs qui jouent, euh... ils sont tous en effectif, et donc, euh, ils... ils doivent... Euh... Et on doit, nous, réussir à entraîner avec ces joueurs-là. Non, on a une obligation de comportement. Une obligation de résultat, non. Mais une obligation de comportement, oui. Et comportement, encore une fois, c'est pas un comportement... Allez, on va être vaillant, <rire> c'est pas ça. C'est aussi dans la production de ce qu'on fait, dans la pertinence de ce qu'on fait. Donc on a une obligation de comportement, on n'a pas une obligation de